Matemáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México afirman que México podría superar a la fecha el millón de casos estimados de contagios por el nuevo coronavirus. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos Aguirre, nos comenta que según estos expertos, el pico de mayor contagio en el país se registrará entre el 16 y el 26 de mayo. México sobrepasa los 62 mil casos confirmados de COVID-19 y más de 6.900 fallecidos por este virus. Números que ubican a la República en el lugar 16 de países con más casos positivos a nivel mundial. Matemáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México afirman que las cifras oficiales pueden estar ajustadas a la realidad, pero no se deben confundir los diagnósticos positivos con los estimados y mucho menos decir que la nación azteca es el segundo país con más casos activos en el mundo después de Estados Unidos. Digamos que al corte del 28 de marzo había un total de casos estimados, o sea, no confirmados, pero estimados de 26.519 personas. En contraste, con los 848 casos confirmados que había esa misma fecha, 28 de marzo. Entonces yo digo, bueno, pues ahí la relación eh, entre estimados y confirmados, hago una división, 26.519 entre 848, y me da un factor en esa ocasión de 31.3. Pero en ese momento el gobierno federal le dio un factor de 8.3 según el matemático ya. sin justificación numérica. Eso Esta cifra multiplicada por los pacientes confirmados daría el total estimado de personas contagiadas en todo el territorio nacional. Especialistas buscan explicaciones. Una forma de ver qué tanto se estaba subvaluando era dividir el número de fallecimientos entre el número de eh, contado, de, de infectados registrados. Porque de esa forma, si ese número sale chico, entonces le dice qué tan subvaluado está el denominador, es decir, el número de casos registrados. Y si uno hace esta división, da un factor de 9.6. Entonces, ese factor es relativamente cercano a lo que decía la Secretaría de Salud. Sin embargo, afirma así se estaría midiendo la cantidad de infectados que detectaría el sistema si se hiciera el mismo número de pruebas que naciones como Corea del Sur viene aplicando a sus habitantes. Jamás su resultado podría interpretarse como el estimado de contagios para el caso México. Es de destacar que este país es uno de los que menos pruebas hace en el mundo. De entre las más de... 26 mil unidades de salud que hay en México, se escogieron 475 unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria. Y con base en, en la información de esas 475 unidades que están en todo el país, se recaba información y a partir de esa información hacen una estimación para darse una idea de cuántos casos hay en México y que, bueno, que no se pueden comprobar, pero que hay evidencia Ahora, lo interesante es que cuando uno trata de ajustar un exponencial a estos casos, que es lo primero que se hace, lo que es más importante es el ritmo al que crecen. El factor por el que hay que multiplicar, de alguna manera queda fuera del, de, queda fuera del exponencial. Y esto ayuda bastante a ajustar las cosas. Siguiendo el ejercicio matemático, tomemos los 104.562 casos estimados dados a conocer por el gobierno el pasado 3 de mayo, pero con corte al 11 de abril, cuando existían 4.219 pacientes confirmados. Dividamos estimados entre confirmados y da 24,7 como factor. Este resultado será multiplicado por los 59.567 casos positivos al 21 de mayo y ahora entonces la cifra de contagios estimados habría marcado a más de 1.400.000 personas. Nosotros vemos que la, la incidencia um, alcanza un máximo alrededor como que entre el 16 y el 26 de mayo más o menos. Eso es lo que habíamos calculado desde hace, pues, como dos semanas, una cosa así. La matemática sugiere quedarse en casa hasta finales de mayo porque si bien el ritmo de nuevos infectados puede decrecer, todavía existe un gran número de contagiados asintomáticos en la calle. Un repunte en las cifras de casos positivos sería inminente si ciudadanos, aunque retornen a la nueva normalidad, flexibilizan sus medidas de higiene y sana distancia a mediano plazo. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.